，你是为了恒雪，我欠他的。你走吧，程平。这一枪不是为了恒雪，是为了我，为了我自己。我知道恒雪在你心中的分量。我和你一样，恒雪是我一辈子都不会忘记的人。你是恒雪最敬重的老师，可我就是不明白，他为什么可以为了你，为了你们的主意，连自己的命都不要。今天我放。是给何雪，给我们过去的感情一个交代。以后最好我们永远不要见面。如果有下次，我绝不会手软。管阁电路呢，就是这个情况啊！大家听明白了没有？好，讲到这里呢，无线电的基础我们都已经讲完了。下一堂课我们要讲无线电的具体应用。那么我们先来啊问几个问题：无线电波和频率，咱们一般分为几种？来，顾双菊。无线电波有长波、中波和短波。对，那么你来说说这三个波长各有什么特点？长波就是很长的波，短波就是很短的波。那中波呢？中波就是不长不短。好，大家不许笑啊！那先坐下。顾双菊同学虽然讲的不算得体，还是基本上正确的。那么我来讲一下这个三种频率的特点啊。那么什么叫长波？长波是一千到一万米之间的波长，中波呢是一百到一千米之间的波长，短波就是十米到一百米之间的波长。除了以上的三种常用的波段。我们还有超短波和微波。今天的课就讲到这里。中国党爱国，博学审问。好，下课。双菊，一起去吃饭吧。哦，我不饿，你们去吃吧。嗨，他一天到晚就知道看书。别管他，长波是一千到一万，长波是指。顾长菊。长哎。门口有人找。哦，来了。陈特白员，知道您要过来，特意啊为你准备了一桌饭菜。你看，现在也差不多吃午饭的时候了，要不，咱们先去吃饭？吃饭不急、啊，我这次来啊，主要是为我们党务调查科无线电小组物色人选。哎，听说你们三期有不少好苗子。你要给我好好推荐推荐，好啊，没问题啊。长官好
。哎呀，这徐云增办学校还是很有眼光的，《金瓶梅》里说过：“凤凰无时处不落，办学就是时处。”嗯，笼络人才。小姐，你这么热的天，你怎么来了？真好看，真精神。怎么样，在学校里好不好？跟同学相处的好吗？你挺好的，反正问你什么都说好，也不知道是不是真的。是真的挺好的，你看，我给你带什么来了？小姐，我这儿什么都不缺。再说天这么热，你千万别再来了。而且过几天就是月末了，我就可以回去了。回去了你就不回来了？真是的，快拿着，嗯，都是你喜欢吃的，你看。哼哼。哼。顾双菊，刚才从我身边走过那个女学员是顾双菊。怎么，你认识啊？真是女大十八变啊，变得我差点都认不出来了。那要不把她叫过来吧？不用不用不用，人家忙着呢，不要打扰。来，李元请。李元，怎么样？李元请。动手！还有两分钟开始了，再不走就要来不及了。哎，雨竹，你回来了，身体好点了吗？好多了，王姐，我看大家急急忙忙的，院子里还站了好多人。王组长，你们苏局组每次都拖拖拉拉的，还不找你的？哎，好，出什么事儿了？你没来这几天，每天都这样。自从特派员受了嘉奖之后，每天都要给大家训话。慢了又挨批了，你一起来吧。今天晚了十三秒，十三秒，同志们，我一再强调，我们和共产党拼的。就是时间，谁能在最短的时间内消灭对方，谁就是赢家。就拿我击毙任志远等共产党人来说，从侦查到布置再到抓捕，仅仅只用了二十六个小时，这是何等的效率啊！这是一个时势造英雄的时代。而我们党务调查科上海办事处就是造英雄的地方。你们当中，如果有人像我这样的实事英雄，共产党何足为虑啊！所以我希望你们每个人都能发扬苦干苦守、任劳任怨的精神，真正的做到一人一事。事事有人管，处处无闲人。我们的口号是：战血训练，追求效果，尽忠职守，严守秘密。不进。宋副主任，这是今天的报纸和信件。哎，这是什么呀？哦，这个是陈特派员要求印刷的内部刊物，说是为了方便他宣传抓捕共产党的经验。哦，下去吧。是。漂亮小丑。
，孟主任，找我有事儿。来，新特派员，看看这个。这篇文章一看就出自共产党之手，而且宋副主任在当中还发现了一些端倪。宋副主任有什么高见啊？高见不敢当，只不过这篇文章的作者虽然是一个叫海德的人，但是我觉得他的文笔有些似曾相识。什么意思啊？字里行间有点任志远的风格。一个死人还能发表文章？你的意思是任志远还活着，我被耍了是吧？侦探白员，先不要着急嘛。文笔这个东西说明不了问题，我也只是猜测而已。只不过任志远的尸体一直没有被找到，这还是不能掉以轻心啊。行，宋光，等我把这个海德抓回来。你再说话，走了，孟主任。商局，小姐你回来了。哎呀，你快过来，你快过来，小心，小心，小心。怎么了？回来了，还没跟我说句话呢，怎么就干上活了？我看那衣服皱了，我顺便就烫了一下。为什么不让你穿？来，你给我。我是没手没脚吗？过来，坐下。哎、你要注意你现在的身份。哎、你现在身份是什么？无线电学校的学生，你的任务就是好好学习，别一天到晚帮我干这些活儿，听见了吗？嗯，不管上学还是上班，不是小姐啊，都是我应该做的。你说你怎么是个榆木脑袋啊？怎么说都说不通。尚局，我有一个小秘密想跟你说。你说吧。这小溪干活怎么不把兜里的东西都掏出来啊？小姐，你受伤了？你你伤到哪儿了？啊？这不是我的。那是谁的？是，是不是程碧姐受伤了？不是，不是。哎呀，你管那么多干什么？对了，双菊，嗯，我看见长发了。长发，小姐，你怎么会见到他？他被陈德道抓了，因为共产党的事儿。他跟共产党在一起？他那个软骨头，是不是说了什么了？陈德道对他用刑了。那他现在怎么样了？我已经找人去打听了，人已经放出来了，但是现在不知道他的下落。不管他以后如何，总之，小姐，你千万别再搭理他了。来到的路上又碰到你们出去共产党进行队了，你们这是要在我们的地盘大开杀戒啊？对付他们共产党还分什么你们我们？看看这个，你们在龙华讲解了航派，这种文章可不止这一篇。这个作者你听说过吗？海德，又是他，你认识他？见过一面。他是星火出版社的签约作家
。只见西会一篇文章，叫《很灰》，很有意思。很灰，嗯，对，说的是写给他死去的学生。死去的学生，恒。小红轩，这个人你认识吗？对，就是他。特派员。人都撒出去了，只要发现人支援，就地枪决。活要见人，死要见尸，明白吗？明白。要快，不能让这小子再露头了，要不然我一时英明就毁于一旦。五朝澎湃，名字起的不错啊！别瞎说，不要命啦！我告诉你，方姐，写这篇文章的人就是特派员之前击毙的那个大共产党，他压根就没死，真的。你说写这篇文章的是那个大共产党，你怎么知道他没死？人家小付啊，在行宫的有相好，小西啊，灵通得很。哎，你们说，要是那个人真的没死，那特派员岂不太没面子了？可不嘛，这是诈唬，丢死人了。这下有好戏可看喽。陈得道要干什么？还能干嘛呀？现在整个行动队的人全部都派出去了，就是为了要抓这个人。估计啊，也活不了多久。前几天，这里是不是发生命案了？可不是嘛，噼里啪啦打了好一阵子，吓死人了。那是因为什么呀？据说，是抓共产党。那住在这儿的这些人，应该都搬走了吧？哪儿搬得走啊？人都打死了，你看那房子，到现在还空着呢。看样子，租不出去了。那您认识那个房东？
昼不灭。唯一能与苍穹比辽阔的，是我们的精神。皮鞭的撕咬，鲜血的飞溅，烈火的焚烧中，真理与谬误，正义与邪恶，民主与专制，人性与兽性进行着殊死的较量。血还在流速，说你阴魂的永存。子弹划破的天空。那是自由的通道。临别之际，我想向全体三期毕业生提出几点希望。与大家共勉，希望你们能够具备“咬定青山不放松”的定力，保有“未悲未感忘忧国”的情怀，以及“既立当继天下立”的胸襟。永远不要忘记自己肩负的历史使命和党国责任。要表现爱国家和还在追查袁志远的事情。这都过去多久了？陈德道就是死鸭子嘴，任志远没死，他就是不肯承认，非说要把那个海德抓到之后才做结婚，这不是胡搅蛮缠。这好，这好，说的真好。那你们打算怎么办？你说任志远呢？这不用我操心，陈德道是不可能咽下这口气的。要我看，他是拼了命也得再把任志远抓到。上级，真为你高兴。祝贺你啊，双军。宋副主任，程璧姐，我没想到你们能来。我，是雨竹一再央求，说今天你的毕业典礼一定要来。为了你呀、啊，我连市府的办公会都出席不了了。对不起，程璧姐，小姐，别再叫小姐了，从今天起就叫雨竹。这，哎呦。这不是肖委员，哟，宋副主任也在，真是难得。从哪儿都有他呀。顾小姐，恭喜。我知道顾小姐毕业之后，准备去哪里高就啊？啊，我问了邱长官，徐恩增给中央党部新装了电话总机，还编了一套复杂的密电码，正好缺人手。所以，双局就去南京了。南京好啊，顾小姐如此优秀，将来一定大有前途。南京当然好了，有些人去了南京，摇身一变，连自己姓什么都快忘了。健忘的不止我一个人吧？当年肖委员是想和向恒轩一起去赴死。怎么现在都和宋副主任同进同出啊？陈德道，你不用解释，真的不用解释，都是成年人。我理解。你理解什么呀？你不要在这儿信口雌黄。算了算了，我们走吧。最近社会治安这么不好，几乎天天都有绑架案。你的稿子里为什么只字不提？这是上面的意思，让我们尽量避开敏感的话题，多宣传一些积极的方面，稳住民众的情绪。那民众又不是傻子啊、哦！你不写，他们就不知道了。要想稳住民众情绪，尽快的抓住那些匪徒，这才是宣传最好的手段。是。
拿回去重写，不要避重就轻。好。喂，哦，宋大哥啊。怎么会这样？怎么会竞选失败呢？那监察委员会的那些候选人，论资历、论能力，都没法和你相提并论啊！没有人看重你的资历和你的能力，他们只在乎你的背景。怎么说？老蒋生性多疑，你我都是汪先生这边的人。就算我们肝脑涂地的去表现，也不可能得到重用的。不是，这都是为党为国，有必要分得那么清楚吗？这就是政治啊！你还记得北伐刚结束的时候，蒋介石就忙着削藩吗？汪先生被逼着出走法国，领头的人物都这一般下场。那我们这些下面的人就更不用说了。能让你保住现在的职位已经不错了，怎么会再让你更上一层楼呢？这就是独裁，全国统一才几天呀、啊？啊，问题全都暴露出来了，舆论也一样，整天避重就轻，一句实话都没有。这样下去，早晚会出大问题的。出大问题才好呢，陈碧啊。你不要太当真，当真也没有用。你现在放眼望去，那些位高权重的人，哪一个不是黄埔系的呀？不是黄埔的教官，就是黄埔的学生，他们是嫡出，所以这天塌下来，就该他们去顶。哎，对了，我在我们办事处的新进人员名单里面看见顾双菊的名字了。他被调到你们办事处了。我问了底下的人，说是陈德道把双菊从徐荣增那边要了过来，安排在我们办事处的五险店小组里了。毕业典礼那天，我就看出来了，这个陈德。他对双菊感兴趣，走着瞧吧。文件准备好了，哎，送上去吧。文华，嗯，怎么了？我发现了一个可疑的电波，是吗？嗯，这个发报手法我记得，它案件的力度和间隔长短与之前共产党的电波很相似。你才来几天啊，就敢说和共产党的电波相似？小心别闹笑话啊！我不会听错的。嗯，你要是那么肯定的话，那就上报给特派员吧。要不你帮我报上去吧，这种露脸的机会怎么能让给别人啊？别犹豫了，赶紧去吧。嗯、你的意思是，这组密电码很可能出自共产党的电台？好，我会尽快找人破译。你辛苦了，顾小姐。实不相瞒，是我把你留在上海的。我很看重你的能力，希望你不要令我失望。而且我觉得你在这里工作
，和夏一竹又是个伴儿，这也算一举两得。谢谢特派员。上海虽不比南京，但这是建功立业的地方，也是可以施展才能、更好的为党国效力的地方，所以，我很期待你日后的表现。任志远的事儿查的怎么样了？一直在查，可到目前为止还是没什么进展。一群废物！星火出版社查了没有？查过了，那家出版社好像一夜之间消失了。我的脸都让你们丢尽了！拿一电锁，把这组密电码回忆了。是。<笑>真的是那样。<笑>哎，双喜云，还不走啊？我在等人。那我们先走了。嗯啊。怎么站在门口啊？特派员，我在等小姐。这里没有什么小姐，只有同志，明白吗？双菊，小姐。那是陈德道的车吗？啊、哦，他跟你说什么了？没什么，他可不是什么好人，你别理他。真没说什么，小姐你就放心吧，我们回家。这是破获的密电，华安五零五。经过筛除分析，这是共产党的一个接头地点。静安四路华安饭店五零五，弟兄们，这是一个千载难逢的好机会，我们一定要好好把握。下面，我来说说具体的行动方案。目前，我们不清楚接头人的身份，所以。盯紧了五零五房间，第一组把饭店外围给我控制起来。秘密监视来往可疑的人，听清楚，我说的是秘密监视。第二组进入饭店，把办理入住的前台给我换掉。其他的人假扮成客人，分散在四周，随机行事。第三组，也是最重要的，进入房间五零五。安装窃听器，不要露出破绽。明白。这个人既然来了，就一定会和上海地下党联络。我的目的是一网打尽，明白吗？明白。
好。志远，嗯，怎么样？都安排妥当了吗？安排好了，明天下午老宋就到了。老宋这次来可是冒了极大的风险。是啊，为了打通给苏区的运输通道，支援土地革命，这一趟他是非来不可。我们必须保证他的安全，不能出任何差池。嗯。谢谢，先生您好，我来帮您拿。这边请。哎呀！你好，先生。您好，我订了五零五房间。先生，请问您贵姓？哦，我姓宋。啊，宋先生。请您稍等一下。嗯，没错，五零五，宋先生。先生，这是您的房间钥匙，请拿好。电梯在那边。谢谢。我已经住进来了，路上还顺利吧？一切顺利。我在老家给你带了一些东西，什么时候方便我拿给你啊？好，下午六点我过去找你。好，下午见。这个声音太熟悉了。这个人是。任志远就算化成了灰，我也能认出来他。任志远